Maga po mga kapatid, ngayon po ay araw ng lunes. Buenos dias, magandang umaga po mga kapatid. Araw ngayon ng lunes, Mayo 13, 2013. Welcome po sa kauna-unang News 5 streamcast coverage ng halalan sa bansa. Ito ang pagbabago 2013. Mga kapatid, ano ba itong News 5 Everywhere? Para masagot po yan, ang una yung dapat gawin ay mag-log on lamang sa www.news5.com.ph At sa mga programa po ng, ng news5.com.ph, ito po sa aming website, ay mapapanood po nyo po lahat ng programa ng News 5 mula sa ating special coverage sa Pagawago 2013 Streamcast, uh, TV5, Action TV, Radio 5, Alagang kapatid, at meron din po tayong espesyal na channel na tinatawag natin na social TV kung saan ay tayo napapanood din worldwide. No? Ito ang streamcast ng Pagbabago 2013. Meron din po tayong channel na Rescue 5. At kung meron po kayong mga show na hindi po napanood dahil sobrang busy ninyo, abay, uh, ito po ay on demand din. So kung makikita nyo, dito sa uh, right side ng screen ay yung uh, ating uh, mga video on demand at yung mga audio on demand po natin na mga programa. I-click nyo lang po ang mga thumbnails na yan at pasok na pasok po dyan ang mga nakarang episode sa mga programa dito po sa News 5. And of course, dahil ito po ay isang uh, tinatawag na uh, social media, eh, pwede po kayong mag-comment lahat ng gusto nyo i-comment. Kwentuhan po tayo, post lang, one to sawa, eh wala po tayong uh, limit dyan, ha, mga kapatid. Okay, so para po sa pagbabago 2013 Streamcast, gumagamit din po tayo ng Smart LTE na, na technology kung saan ang ating mga reporters ay eh, meron po sila mga iPhone at nakapag-report po sila live kung saan man sila uh, naroroon sa pamagitan po ng Smart LTE uh, signals. Ang ating uh, kasamang si uh, Jared De La Peña ay nasa Makati ngayon, Tagig. Si Jared De La Peña nasa Tagig. At kasama natin siya uh, dito ngayon. Uh, Gerard, magandang umaga sa iyo. Ano nangyayari dyan? Magandang umaga rin sa inyo, Martin, tsaka sa mga nakikin na nunood sa ating streamcast. Bale, right now, eh, kapapasok lang ng mga botante, yung mga early voters kanina. Kung makikita niyo dito sa akin likod, eh, medyo clear na itong gate nitong Signal Village Elementary School kasi nga nagpasukan na yung mga uh, botante natin. Pero alam mo kanina, Martin, mga alas 5 pa lang, nandito na tayo. Eh, nag-ikot-ikot tayo sa mga classroom dito sa Signal Elementary School. Eh, nakita natin na hindi katulad dyan sa Quezon City, eh, kahapon pa lang, eh, kumpleto na yung kanila mga election para Fernilla. Sila, kaninang umagang, madaling araw nga lang dumating yung mga balota nila, yung kanilang mga indelible ink at yung iba pang para Fernilla. Kanina lamang yan dumating dito sa Signal Elementary School. At uh, I guess sa ibang school din dito sa Tagig. At dahil nga... Uh, naideklara noong nakaraang linggo ng, uh, I think, ng Napolcom itong tagig bilang isang special area of concern, ay ito nga nagpa-deploy na nga ang mga kapulisan ng mga uh, ito, mga police personnel I think dalawa at tatlo hanggang apat kada uh, isang eskwelahan yung i-deploy nilang mga police personnel para nga mapangalagaan yung mga botante dito kasi as we all know, eh, medyo mainit ang eleksyon dito sa tagig dahil nga doon sa dalawang malaking political clan na naglalaban dito sa Tagig. Yan ang latest dito sa Tagig, Martin. Mga dyan ay labanang Kaitano at Tinga. Hindi ba, Gerard? Tama yun, Martin. Yung kay uh, uh, Mayor Lani Cayetano at dito kay uh, Rika Tinga. Na ito nga, mga bandang last week or two weeks ago, eh, yun yung mga labanan na supporters sila ay nauwi nga sa kaguluhan dito sa Tagig. Martin. Okay, o oh, sige, balikan ka namin. Uh, Gerard, ha? si Gerard po ay nag-report sa pamagitan ng Smart LTE uh, Technology. Okay, pumunta naman tayo ngayon sa Makati at kumustahin natin ang pag-aanda ng pamilya ni Vice President uh, Jejo Marbinay, ang kanyang anak na mayor na si Junjun Binay, and of course, ang kanyang uh, isa pang anak, ang kapatid din ni Junjun, ang kanilang panganay na si uh, Nancy Binay. Ha? Uh, alam mo, itong uh, Makati ay napakahalaga ito, itong uh, magiging resulta ng eleksyon at kung anong posisyon uh, si si ano si Nancy Dadaputet kung siya ba'y maging number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 dahil nga malalaman natin kung ano yung mandate talaga ng uh, Binay at malalaman natin kung talagang gano'ng kalakas si Vice President Jejo Marbinay sa 2016. All right, si Michelle ay handa na gamit ang kanyang Smart LTE. Uh, Michelle, good morning. 
Hello, good morning, Martin. Nandito nga tayo sa harap mismo ng bahay ni BB Jejo Marbina. Yeah, inaasahan na in a few minutes na lamang, 6.25 ngayon, no, Martin? Mga 7 o'clock pagbukas ng presinto dito sa San Antonio High School ay maglalakad na sabay-sabay ang buong pamilya Binay papunta roon para bumoto. Ngayon, critical itong ano, uh, eleksyon na ito dahil uh, tatlong Binay ang tumatakbo dito sa Makati. Ay, de, tumatakbo sa Makati dalawa at ang isa naman tumatakbo sa National si Nancy Binay. Alam natin for Senate Si Mayor Junjun Bina, yung incumbent na yun, is going for second term. At ang second district representative nila na si Abigail Bina ay uh, tumatakbo din for second term. Napakalapit, Martin, kung titignan ang uh, lalakarin nila. Ito, kantong-kanto lang. So kung ito ang bahay ng mga binay, ayan, aantay natin. Actually, nakita natin, naghahanda na ng konti, ano? Yung mga, yung mga t-shirt kanina, nilabas na Martin. Dito, ayan, sa dulo lang ng kanto, yan ang San Antonio High School. At dyan, boboto ang mga binay. So inaantay lang natin na lumabas sila in a while kasi 7 o'clock in punto ang expected time natin na medyo maglalakad na sila papunta roon. At ayan, sinasabi nga na binay country itong Makati and we know na ito ang uh, fourth largest voting, uh, in terms of registered voters, ito ang fourth largest nasa 400,000 ang registered voters dito sa Makati. At alam natin ever since na dahil nga binay country itong uh, binay country itong uh, Makati ay uh, medyo populated na rin ng United Nationalist Alliance ang incumbents nila ngayon. Tumatakbo rin ang uh, si First District Representative Monique Lagdameo dito. At ang kalaban lamang niya ay ang independent na si Miguel Lopez Jr., Edilberto Cuenca ng Ayong Kapatiran at ang independent na si Bernie Batalla. Ang kang kalaban ng dito ni Junjun Dinay ay ang independent na si Renet Bondal at ang uh, Vice Mayor niya dati na si Romulo Kid Peña. So ang kinata ang kumbaga ang sinusulong nilang Vice Mayor ngayon ay si Marge Rivera ang dating City Administrator Administrator ng Makati. So yan yung aantabayan na natin ng kaunti lamang kasi few minutes na lamang ang natitira. Makikita na natin silang lahat. And titignan natin Martin, ang tatanungin kasi dito ay kung 90 ba ang una dito sa Makati o may makakapasok bang mga partido liberal. Martin. Malaga yung nabanggit mo kanina bits no na talagang malaga itong magiging uh, Monday to kay lang boto mga kuwan ni Nancy dahil sinasabi nila malalaman nila kung uh, aling mga rehiyon sa Pilipinas ang susuporta kay Vice President Jejo Marbinay ngayong 2016 pag sa itumakbo ng uh, Pangulo. Uh, ito ba'y napag-uusapan dyan sa, sa labas ng bahay ni uh, Vice President, yung mga gwardya, I'm sure pinag-uusapan niya. Ang sinasabi dito, ano, medyo basta binay malakas. And of course, alam natin na naging personal assistant ng mga Nancy Pinay. Hindi lang sa kanyang tatay, kundi pati sa kanyang nanay na naging mayor din naman ng Makati. So, in terms of visibility, nakikita nila dito sa Makati, ano, si Nancy Pinay. So, it's very interesting kung magtra-translate itong visibility na ito sa actual support para sa kanya sa eleksyon. Martin. Alright, uh, maraming salamat sa iyo, Mitch. At babalikan ka namin. Uh, very good reporting using your uh, smart uh, LTE. Yan po mga kapatid, uh, welcome po sa kaunaw ng uh, Pagbabago 2013 streamcast uh, coverage po ng News 5. Tayo po'y napapanood sa pamagitan ng www.news5.com.ph Hindi po tayo naka-geobla, kaya ka, nasan man kayong sulok sa buong mundo, ay tayo po'y napapanood. Ha? At uh, kung kayo po'y nasa Pilipinas, of course, pwede nyo pong balikan at uh, pwede rin pa mapanood ng live streaming itong aming uh, coverage po ng Pagbabago 2013 sa pamagitan po ng uh, www.news5.com.ph At dahil nga social po tayo, ay pwede po kayong magkomento mga kapatid. Ha? Alibaba ito, pakita ko lang sa inyo. Um, dito sa baba lamang ng screen, ng uh, TV screen, eh, mapapanood nyo, uh, makikita ninyo yung... Uh, comment field kung saan pwede po kayong magkomento using uh, either Facebook or kung kayo po ay uh, gumagamit ng Twitter. So, makikita nyo yung mga comment nyo dyan. At kung kayo po ay nagtitweet din, pwede nyo sundan yung News 5 everywhere. At uh, makikita po ang inyong mga tweets dito po sa right side ng uh, aming screen. At uh, sinusundan din po natin ang ating mga News 5 reporters at uh, real time. Alam natin kung uh, saan sila makikita at uh, anong ginagawa nila ang storya ang kanilang sinusundan. Alright, so ulitin lang po natin, naroon po tayong uh, mga ilang, uh, ilang channels dito sa ating News 5 Everywhere. Itong uh, Pagbabago 2013 ating special coverage. 
Naka-streamcast po tayo. Pwede rin po mapanood ang aming uh, coverage sa TV5. Ito po sa, ito nakalagay 5 na may bola. Ito po yun yung logo namin. Action TV, ang aming uh, 24-hour uh, Filipino news channel. Radyo 5. Yung Radyo 5 din po ay meron ding uh, special coverage ng pagbabago 2013 sa pamagitan po ng at ating mga Radyo 5 news reporters sa buong kapuluan, sa buong Pilipinas. Meron din po tayong Radyo 5 dyan sa Cebu, sa Davao, sa Cagayan de Oro. Meron din po tayo sa Bacolod, sa Zamboanga. At pwede rin pong uh, mapanood yung mga nakaraang programa ng Alagang Kapatid at uh, Rescue Fire. Of course, yung ating social TV kung saan ito pong streamcast ng pagbabago 2013 ay nakastream po tayo worldwide. Okay? So marami tayong uh, choices po mga kapatid dito sa Uh, News 5 everywhere. Ang ating mga reporters din po, isa po sa mga innovations po ng News 5 ay gumagamit po ng Smart LTE sa pamagitan ng Smart ay eh, nakakapag-broadcast po, nakakapag-streamcast po ang ating mga reporters kung saan uh, sulok man ang Metro Manila at Pilipinas na meron pong Smart uh, LTE o 4G na signal. Gamit po mula man nila ang kanilang mga cellphone. So talagang napaka-high-tech po ng ating coverage uh, at, uh, this time. Maraming po tayo po din gawin. Pwede rin po kayong mag- mag-log in dito sa aming News 5 uh, everywhere. Uh, Pag-log in nyo po ay, ma, ay pwede po namin itulak o ipadala sa inyo ang mga news na gusto nyo pong mapanood. At kung gusto nyo pong magpadala ng mga videos sa inyo mga kapatid, eh, live na live po tayo uh, at uh, pwede po nating uh, i-upload kaagad ang inyong mga videos. Email nyo po lamang sa News 5 everywhere at news5.com.ph Okay? So email nyo lang po, ulitin ko, sa News 5 dot com uh, uh, news 5 everywhere at news 5comph at ngayon po naman eh, bibigyan po namin kayo ng isang uh, konting preview lang kung ano nangyayari sa loob ng ating uh, studio no dahil uh, tayo po ay news 5 everywhere at uh, marami po it is a special uh, streamcast coverage at kakaibang coverage sa ang uh, mga kabataan na involved na involved sa pagbabasa ng mga tweets uh, sa pag-analyze ng mga Facebook comments eh, meron po tayong uh, Uh, social command center ito say hi boys to uh, to our to our viewers worldwide ito uh, dalawa sila pero meron pa dito uh, meron marami dito at ito naman ang ating uh, aggregation uh, division ng news 5 everywhere of course sila po yung uh, talaga namang nag-update uh, yan yan si Joseph si Joseph ang papalit sa akin mamaya dito ha uh, so si uh, Joseph uh, what, what what are you guys uh, doing here Uh, right now. Para lang malaman ng ating mga viewers kung anong ginagawa natin ngayon. Doon kasi, doon sa mga kapatid na doon sa oh. mga balita na doon po makikasam na doon sa mga kapatid 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 na doon. So, hindi natin na pwedeng makuha nila o makikita nila doon sa mga kapatid na doon sa mga kapatid na doon. So, binanggit ko nga sa kanila, Joseph, yung email natin, news5 everywhere at news5.com.ph at yung pagbabago 2013 at news5.com.ph na email ko sa pwede nila ipadala ang kanila mga email. So, kayo din nagpapakalat ng mga balita na, na sa palagay ninyo ay eh, karapat dapat eh, malaman natin mga kabahayan sa abroad. No? Oo, so, oh. dapat. At uh, oh. yun nga, nakikita natin bukod dyan, kung gusto nyo balikan yung mm. ibang episode sa halimbawa, Balwarte, o kayo aplikante, mm. Makikita nyo rin din nga sa channels natin dito. Mm. Marami tayong chance sa inyo balikan lahat ng uh-huh. election related nyo mm. ng mga needs or needs. Alright, so I'm gonna leave you here guys. I know you're busy. Uh, mamaya, ikaw naman doon, nadala ko yung tatapo doon sa Reliance. Alam mo, napaka-exciting po itong coverage sa amin. At uh, itong uh, News 5 uh, everywhere, itong pagbabago 2013 uh, streamcast. Dahil nga, eh, meron tayong dalawang live points. Ito yung streamcast points natin na live. Eh, isa dito sa Novaliches. Uh, kung saan ay eh, nandito yung headquarters ng News 5 at yung isa naman ay eh, eh, doon sa sa Reliance no dito sa may Mandaluyong City kung saan naghihintay doon mga kasama naman natin Be sure to come back News 5 everywhere Copyright 2013 Sa ito ang pagbabago 2013 streamcast mga kapatid ano ba itong News 5 everywhere para masagot po yan ang una yung dapat gawin ay mag-log on lamang sa www.news5.com.ph At sa mga programa po ng, ng news5.com.ph, ito po sa aming website, ay mapapanood po nyo po lang.
Maga po mga kapatid, ngayon po ay araw ng lunes sa uh, mag- sa ating special coverage ng Bagabago 2030 Dreamcast, uh, TV5, Action TV, Radio 5, Alagang Kapatid, at meron din po tayong espesyal na channel na tinatawag natin na Social TV kung saan ay tayo napapanood din worldwide. No? Ito ang ating Dreamcast ng Bagabago. Welcome po sa kauna-unang News 5 Streamcast coverage ng halalan sa bansa.